உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் மேகம் அத்தி மேகம் தீழ்மேகம் இரத்த மேகம் போம் தேகத்தில் தாவும் திலேஷ்மம் உண்டாகும் எழில் செவ்வரி படர்ந்த விழித்தே மொழிமாதே உலகில் செவ்வரிசையின் குணத்தை சார்ந்து சித்தர் இந்த பாடம் மூலிமா நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம் வீட்டில் பாயாசத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஜவ்வரிசியின் மகத்துவத்தை பற்றி மிக அழகாக சொல்லியிருக்காரு இந்த ஜவ்வரிசி வந்து நம்ம பாயாசம் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி பாயாசம் செஞ்சு சாப்பிடும்போது உடலில் இருக்கக்கூடிய அசதியை போக்குறதுக்கு ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கிறதுக்கு பயன்படுதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதே மாதிரி பேதி ஆகும்போது அந்த பேதியை நிறுத்துவதற்கும் உடல் அசதியை போக்குவதற்கும் அந்த ஜவ்வரிசியை கொண்டு ஒரு தீநீர் தயார் செய்து கொடுப்போம் அதை சாப்பிட்ட உடனே அந்த பேதியை நின்றுவிடும் அதே மாதிரி அந்த உடல் அசதியும் வந்து படிப்படியாக குறையும் அதே மாதிரி இந்த பாடல் மூலியமாக சித்த நமக்கு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சுக்கல விருத்தி அதிகப்படுத்துவதற்கும் உடல் அழகை கொடுப்பதற்கும் உடல் உஷ்ணத்தை குறைப்பதற்கும் உடலில் ஏற்படக்கூடிய உஷ்ணத்தை குறைப்பதற்கும் அதிக அளவு பயன்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த ஜவ்வரிசி வந்து மெழுக்கா என்ற தீவில் லிப்பேற்றி என்ற மரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சோர்லேருந்து தயார் செஞ்சாங்க அந்த சோறை எடுத்து இது போல் ஒரு சிறு சிறு உருண்டையாக முதல்ல தான் தயார் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஆனால் இப்போது சிற்றீச்ச மரம் பனை மரம் இந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய சோறை எடுத்து இந்த ஜவ்வரிசி வந்து தயார் பண்ணுறாங்க இந்த ஜவ்வரிசி வந்து உடல் உஷ்ணத்தை போக்குவதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி மெலிந்த தேகத்தை வந்து நல்லா பருமனடைய வைப்பதற்கும் ஒரு அழகான உருவத்தோட்டத்தை கொடுப்பதற்கும் கட்டுமஸ்தான உடலை கொடுப்பதற்கும் ஜவ்வரிசி வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது இந்த ஜவ்வரிசியோட நம்ம எந்தெந்த பொருளை எப்படி பயன்படுத்துகிறோமோ அதற்கு தகுந்தா இருப்போம் நம் உடல்நிலையை வந்து மாற்றி அமைக்கக்கூடிய தன்மை இந்த ஜவ்வரிசி கொண்டு இந்த ஜவ்வரிசி வந்து ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க சாப்பிட்டா குண்டாவாங்க அதே மாதிரி குண்டாக இருக்கிறவங்கள ஒல்லியாக ஆக்கிறதுக்கும் இது பயன்படக்கூடியது முக்கியமாக இந்த ஜவ்வரிசி வந்து உடல் உஷ்ணத்தை போக்குவதற்கும் சுக்கலை விருத்தி அதிகப்படுத்துவதற்கும் பித்த காய்ச்சலை போக்குவதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படுது இன்றைக்கு ஜவ்வரிசியை வைத்து மூன்று விதமான மருந்து தயார் செய்ய போகிறோம் முதல்ல ஜவ்வரிசியை வைத்து ஒரு அல்வா ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த அல்வா வந்து உடல் உஷ்ணத்தை போக்கி உடல் அழகை கொடுப்பதற்கு அதிக அளவு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஜவ்வரிசியை வைத்து ஒரு வடை ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த வடை வந்து ஆன்ம சக்தியை அதிகப்படுத்துவதற்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் ஜவ்வரிசியை வைத்து ஒரு தீநீர் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தீநீர் வந்து பித்த காய்ச்சலை போக்குறதுக்கு அதிக அளவில் பயன்படுது இப்போ முதல்ல ஜவ்வரிசியை வைத்து ஒரு அல்வா ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த அல்வா தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேர்களே உடல் அழகை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஊற வைத்த ஜவ்வரிசி பசும் பால் அவல் பனை வெல்லம் முந்திரி ஏலக்காய் பசு நெய் குங்குமப்பூ இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு நம்ம ஒரு அல்வா ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானில் சூடு பண்ணிக்கலாம் ஜவ்வரிசி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி முதல்ல ஒரு அலசு அலசிட்டு அதில் கொஞ்சம் தூசு தும்புலாம் இருக்கும் அதனால் முதல்ல அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போது இது பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற ஜவ்வரிசி அந்த தண்ணியும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜவ்வரிசியை தனியாக எடுத்துடக்கூடாது மொத்தமாக சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த வானல் சூடாகிடுச்சு இந்த ஜவ்வரிசியை இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த ஜவ்வரிசி தண்ணியில் ஊறுச்சுன்னா அந்த தண்ணியே நல்லா திக்காக குழ குழப்பாக ஆகிடும் இப்போ இது கூட ஒரு பிடி அளவுக்கு அவல் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப இது கூட கொஞ்சமா ஏலக்காய் தூள் தூவிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய தூள் பண்ணி தூவிக்கிட்டோம்னா போதும் இது நல்லா கொஞ்சம் திக்க ஆகிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் இப்ப இந்த அவளும் ஜவ்வரிசியும் நல்லா ஒன்று சேர்ந்துருச்சு நீர் பதமா இருந்ததெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு இப்போ 
கொஞ்சம் பசும் பால் ஊற்றிக்கலாம் பசும் பால் காய்ச்சின பசும் பால் ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது திரும்பவும் திக் ஆகணும் இந்த பாலை வந்து முதல்லையே ஊற்றணும்னா அந்த ஜவ்வரிசியோடைய பச்சை வாசனை வந்து ஒரு மாதிரியாக திகட்டலாக இருக்கும் அதனால் முதல்ல ஒரு நல்லா கலரி விட்டுட்டு அவளும் ஜவ்வரிசியும் நல்லா சேர்ந்த பிறகு திரும்ப பாலை ஊற்றி நல்லா வேக விடணும் அப்போ தான் வந்து ஜவ்வரிசி நல்லா வேகும் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா திக்காயிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவு பனைவெல்லம் சேர்த்துக்கலாம் பனைவெல்லம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா துருவி கூட தூளாக்கி நல்லா சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கலாம் ஆறு ஏழு இதழ்கள் வந்து இருக்கிற அளவுக்கு சேர்த்தோம்னா போதும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ கடைசியாக தேவையான அளவு நெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் முந்திரி தூவிக்கலாம் முந்திரிய சும்மா கையால் உடச்சி தூவிக்கோங்க இது எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தூவிக்கலாம் நம்ம அப்படியேவும் தூவிக்கலாம் இல்லை முந்திரிய முதல்லையே கொஞ்சம் நெய்யில் வறுத்து வறுத்து வச்சு கூட நம்ம எப்படி பாயாசத்துக்கெலாம் முந்திரி தாளித்து கொட்டுறோமோ அந்த மாதிரி கூட தாளித்து கொட்டிக்கலாம் இப்போ இது வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஜவ்வரிசி அல்வா தயாராயிடுச்சு இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல ஊற வச்ச ஜவ்வரிசி கொஞ்சம் அவள் சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுட்டு ஏலக்காய் தூள் தூவி அது கூட பசும்பால் கொஞ்சம் சேர்த்து கை விடாம கலரி விடும் தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் அது கூட கொஞ்சம் குங்குமப்பூ நல்லா கலரி விட்டுட்டு கடைசியா தேவையான அளவு பசு நெய் முந்திரி பருப்பு உடச்சி போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து பதமாக கலரி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த ஜவ்வரிசி அல்வா தயார் நேயர்களே இந்த ஜவ்வரிசி அல்வா தயாராகிவிட்டது இந்த அல்வா வந்து உடல் மெலிந்து இருக்கிறவங்க காலை மாலை இருவேளையும் ஒரு தேக்கரண்டி அளவிற்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது உடல் பருமனடையும் அதே மாதிரி உடல் அழகு வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் குடல் உஷ்ணம் இருந்தாலும் இந்த அல்வா வந்து தினசரி உணவோட ஒரு தேக்கரண்டி அளவிற்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது குடல் உஷ்ணம் வந்து படிப்படியாக குறையும் அதே மாதிரி ரத்தம் குறைவாக இருந்தால் கூட இந்த அல்வா வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது உடலுக்கு தேவையான ரத்த பெருக்கு வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தலைபாரம் இருந்தாலும் சரி அதிக பேதி வந்து வயிற்று வலி உடல் அசதி இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பெல்லாம் போக்குறது கூட இந்த அல்வா வந்து இரண்டு தேக்கரண்டி அளவிற்கு சாப்பிட வேண்டும் இந்த அல்வாவை வெறும் வயிற்றில் இரண்டு தேக்கரண்டி அளவிற்கு தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது குடல் விஷ்ணம் குறையும் பேதி அடைந்து உடல் அசதி இருக்கிறவங்க கூட வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆசனவாய் எரிச்சல் இருக்கும் அந்த எரிச்சலை போக்குறது கூட இந்த அல்வா தொடர்ந்து சாப்பிட்லாம் முக்கியமாக உடல் அழகை கொடுப்பதற்கு இந்த அல்வா வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது ஒரு கட்டுமஸ்தான உடல் அமைப்பை பெற வேண்டும் என்றால் இந்த அல்வாவை நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் காலை மதியம் இரவு மூன்று வேளையும் நாம் உண்ணக்கூடிய உணவோட இரண்டு தேக்கரண்டி அளவிற்கு இந்த ஜவ்வரிசி அல்வாவை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது உடல் தோட்டம் வந்து மிக அழகாக காணப்படும் ஒரு கட்டுமஸ்தான உடல் அமைப்பை பெறுவதற்கு இந்த அல்வாவை சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை அடுத்ததாக ஜவ்வரிசியை வைத்து ஒரு வடை ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த வடை தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேயர்களே ஆன்ம சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஊற வைத்த ஜவ்வரிசி வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இஞ்சி வெங்காயம் வேர்க்கடலை பொடி இந்துப்பூ அவுள் 
கடல் எண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை வச்சு நம்ம ஒரு வடை ஒண்ணு செய்ய போறோம் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பாக்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு கடல் எண்ணெய் விட்டு சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிறதுக்குள்ள வடைக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த வடை மாவு எப்படி தயார் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இதுல ஒரு கப் அளவுக்கு ஊற வச்ச ஜவ்வரிசி எடுத்துக்கலாம் ஜவ்வரிசிய ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணி ஊத்தி நல்லா ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு வெறும் அந்த ஜவ்வரிசியை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா ஊறுச்சுன்னா அந்த மாதிரி கெட்டியா ஆயிடும் இப்ப இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அவல் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா கொஞ்சம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சு தோல் உரிச்சுட்டு நல்லா மசிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இது ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு உருளைக்கிழங்கு அளவுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இது கூட கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தேவையான அளவு பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் பொடியா நறுக்கின இஞ்சி ஒரு பிடி பொடியா நறுக்கின வெங்காயம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு இந்துப்பு கொஞ்சம் வேர்க்கடலை பொடி வேர்க்கடலை வந்து வருத்த வேர்க்கடலையே தோல் எல்லாம் நல்லா நீக்கிட்டு அந்த வேர்க்கடலையே சும்மா ஒரு கொஞ்சமா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இது கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப பொடி பண்ண வேண்டாம் ஒன்று ரெண்டா கொஞ்சம் உடச்ச மாதிரி இருந்தால் போதும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இந்த மாவை வந்து நம்ம கையால் வடையாவும் இல்லை ஒரு போண்டா மாதிரி கூட உருண்டை மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஜவ்வரிசி வடை தயாராயிடுச்சு இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பாக்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிறதுக்குள்ள ஒரு பவுல்ல ஊற வச்ச ஜவ்வரிசி அவள் வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்ச உருளைக்கிழங்கு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி வெங்காயம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இந்து உப்பு வருத்த வேர்க்கடலை பொடி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா வட மாவு பதத்துல பெசஞ்சு எடுத்துக்கணும் எண்ணெய் சூடானதும் அந்த பெசஞ்சு எடுத்து வச்ச மாவை வந்து வடையா தட்டி அந்த எண்ணெயில போட்டு திருப்பி போட்டு எடுத்தோம்னா இந்த ஜவ்வரிசி வடை தயார் நேயர்களே இந்த ஜவ்வரிசி வடை தயாராகிவிட்டது இந்த வடையை வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது உடல் வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கும் மெலிந்து காணப்படுற குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது போல ஒரு வடை தயார் செய்து வாரத்திற்கு ஒரு மூன்று நாட்கள் கொடுக்கும்போது அந்த மெலிந்த தேகமானது நல்லா புஷ்டியாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் குழந்தைங்க பார்க்கறதுக்கு நல்லா அழகாக கொழுவுன்னு இருப்பதற்கு இந்த ஜவ்வரிசி வடை வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கு ஆன்மசக்தி குறைபாடு ஏதோன்னு இருந்தால் அவங்க வந்து இந்த வடையை வந்து வாரத்திற்கு மூன்று நாட்கள் இரவு படுக்க போகும்போது இரண்டு மூன்று வடைகள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த இழந்த ஆன்மசக்தியை வந்து பெற முடியும் இதில் வந்து முக்கியமாக நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஜவ்வரிசி சேர்த்துருக்கோம் ஜவ்வரிசி வந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய 
உஷ்ணத்தை குறைத்து உடலை வந்து அந்த சீதோஷ நிலையை வந்து சமநிலையில் வைத்துக் கொள்வதற்கு அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது முக்கியமாக உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஆன்ம சக்தி குறைபாடு அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இரவு நேரத்தில் கண் விழுத்து வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் அந்த ஆன்ம சக்தி வந்து குறைவாக இருக்கும் இந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் உடல் உஷ்ணத்தை சமன் செய்வதற்கும் ஆன்ம சக்தியை அதிகப்படுத்துவதற்கும் இந்த ஜவ்வரிசி வடை வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது நேயர்களே உடல் பலம் பெறுவதற்கும் ஆன்ம சக்தி அதிகமாக்குவதற்கும் இது போல ஜவ்வரிசி வடை தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே அடுத்ததாக ஜவ்வரிசியை வைத்து ஒரு தீநீர் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தீநீர் வந்து உஷ்ண காய்ச்சலை போக்குறதுக்கும் பித்த காய்ச்சலை போக்குறதுக்கும் அதிக அளவு நன்மை செய்யக்கூடியது அந்த தீநீர் தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேயர்களே பித்த ஜுரத்தை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஊற வைத்த ஜவ்வரிசி சித்திரத்தை மிளகு சீரகம் நாட்டு சர்க்கரை அமுக்ரா பொடி இப்ப இந்த பொருட்களை வச்சு ஒரு தீநீர் ஒன்று செய்ய போறோம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிற ஜவ்வரிசிய சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜவ்வரிசியை எடுத்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கப் அளவுக்கு நல்லா அந்த ஊறிடும் நல்லா அழகா இத வந்து ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது கூட நூறு மில்லி அளவுக்கு தண்ணீர் ஊத்திக்கலாம் நல்லா கொதிக்கணும் இது கொதிக்கிறதுக்குள்ள இது கூட சேர்க்க வேண்டிய பொருட்களை எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஐந்து கிராம் சித்தரத்தை ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப இது கூட நாம அரைச்சு வச்சிருக்கிற பொடிய சேர்த்துக்கலாம் அதாவது சித்திரத்தை மிளகு சீரகம் இதை மூணு பொருட்களையும் ஒன்னா சேர்த்து அரைச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இப்ப இந்த பொடியை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது கூட அரை ஸ்பூன் அமுக்ரா பொடி சேர்த்துக்கலாம் வந்தவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வாய் கசப்பு அதிகமா இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து எந்த சாப்பாடுமே சாப்பிட பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அதுவும் பித்த ஜுரம் அதிகமா இருக்கிறவங்க இந்த ஜவ்வரிசியில இந்த தீநீர் வச்சு சாப்பிடும் போது இது ஒரு கஞ்சி சாப்பிடற மாதிரி நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு குடிச்சாலே வந்து நல்ல வயிறு ஃபுல்லாயிடும் இப்ப இது நல்லா திக்காயிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இது இனிப்பு பிடிக்காதவங்க இந்துப்பு கூட சேர்த்து சாப்பிடலாம் இது மிளகு சீரகம் சித்திரத்தை எல்லாம் சேர்த்ததுனால கொஞ்சம் காரமா இருக்கும் அதனால வந்து நம்ம நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கிறோம் ஒரு சிலருக்கு வந்து இனிப்பா குடிக்க பிடிக்கல அப்படின்னும் போது இந்துப்பு சேர்த்து நல்ல காரமா ஒரு கஞ்சி மாதிரி குடிக்கலாம் இப்ப இதை வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இத வடிகட்டெல்லாம் வேண்டாம் இப்ப இந்த தீநீர் தயாராயிடுச்சு இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல ஊற வச்ச ஜவ்வரிசிய போட்டு அது கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்க விடணும் அது கொதிக்கிறதுக்குள்ள சித்திரத்தை மிளகு சீரகம் மூணுத்தையும் பொடி பண்ணி அந்த கொதிக்கிற ஜவ்வரிசியோட இந்த பொடிய சேர்த்து நல்லா கொதிச்ச பிறகு அமுக்ரா பொடி சேர்த்து தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து வடிகட்டாம எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தீநீர் தயார் நேயர்களே இந்த ஜவ்வரிசி தீநீர் தயாராகிவிட்டது காய்ச்சல் நேரத்தில் வந்து உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருந்தால் இந்த தீநீர் வந்து காலை மாலை இருவேளையும் ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு சாப்பிடும்போது அந்த உடல் உஷ்ணம் வந்து படிப்படியாக குறையும் அதே மாதிரி கோடை காலத்துலேயும் சரி குளிர்காலத்துலேயும் சரி காய்ச்சல் பித்த காய்ச்சல் வந்தால் உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கும் தலைவலி அதிகமாக இருக்கும் பித்த வாந்தி நிறைய எடுப்பாங்க இந்த பாதிப்பெல்லாம் போக்குறதுக்கு இந்த ஜவ்வரிசி தீநீரானது அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இந்த தீநீரில் நம்ம அமுக்கரா பொடியை சேர்த்துருக்கோம் காய்ச்சல் நேரத்தில் வந்து உடல் வசதி நிறையா இருக்கும் 
அந்த உடல் வசதியை போக்குறதுக்கும் உடலில் ஏற்படக்கூடிய வழியை போக்குறதுக்கும் சளி இருமலை போக்குறதுக்கும் உடல் உஷ்ணத்தை குறைப்பதற்கும் இந்த ஜவ்வரிசி தீநீர் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இந்த சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் காய்ச்சல் நேரத்தில் சிறுநீர் கழிக்கும் போது சிலருக்கு மஞ்சள் நிறத்தில் போகும் அப்போ எரிச்சல் காணப்படும் இது ஆண் பெண் இருப்பாளருக்கும் வரக்கூடியது தான் அந்த சிறுநீர் மஞ்சளாக போகும்போது இது போல் ஒரு தீநீர் தயார் செய்து சாப்பிட்டாலே அந்த மஞ்சளாக போகக்கூடிய சிறுநீர் வந்து வெளிர் நிறத்தில் வெளியேறும் அப்போது வந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய பித்தம் வந்து சமனாகும் காய்ச்சலும் படிப்படியாக குறையும் காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கும்போது இது போல் ஒரு தீனி தயார் செய்து அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் ஜவ்வரிசியின் மருத்துவ குணங்களை பற்றி பார்த்தோம் இது போல நாளை வாழைக்காயின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி